gitu. Uh. Eksotis ya. Kami berkesimpulan bahwa yang eksotis itu enaknya dilihat di foto. <laughs> Selamat pagi, saat ini aku ada di pelataran Bromo dan akan ikut eventnya Fiara Fans Dan sekarang udah mulai, aku untuk trip ini akan ditemenin sama Barang Dan ini adalah trekking pertama kita sebelum tahun depan Ido yang akan ikut Kana Purna atau ke Evans Aku kan semua sih tenda dan kita dapat teman baru bergabung. Oke. Okay. Dan sekarang sudah mulai trackingnya. Ini baru start sekitar jam 8 pagi. Uh, hari ini kita akan pergi ke Gunung Bromo dan nanti kita akan camping di Watu Dukun namanya. Gimana, Doy? Lumayan pemanasannya. Lumayan. Sekarang udah jalan sekitar berapa jam ya? Hampir satu jam, uh, lumayan trackingnya masih melewati pedesaan, terus perkebunan itu ladang-ladang warga, uh, menyenangkan sih udaranya juga, walaupun terik. Oke okay, kita baru aja break di water station, water station pertama dan tadi aku sempat makan supaya ngurangin uh, bawaan dipindahin sih ke bawah ke dalam perut bawahnya dan hari ini nanti kita uh, akan menuju ke King Kong Hill mau tau King Kong Hillnya di mana tuh tuh di atas sana masih jauh Idoi kuat gimana Insyaallah oke okay. kita lanjut tunggu pak Kenapa doy? Nenek tua ini sudah lemah dan kulnya. <laughs> Pak Isan sampai ketawa. <laughs> Nanti viral. Nanti viral. Aduh, kita sekarang mau ke King Kong Hill. Ikin dito banyak nih. Kini Pak Ciko ke. Nah. Jadi King Kong Hill tadi dari jauh kita ngelihat menaranya, tapi sekarang menaranya udah nggak kelihatan nggak tahu di mana. <laughs> udah banyak kabut. Terus jengkus, maklum aku salah ngajak dia hari dia ini pribadiannya ganda hari ini lagi jadi jengkus jadi gampang lelah. Ternyata jaraknya cukup jauh juga karena uh, trek hari ini jalurnya kurang lebih adalah uh, 20 kilo yang berarti hampir setengah dari keseluruhan trek untuk tiga hari dua malam so lumayan kita setelah baru selesai makan siang mana idoy bukit kingkong bukit kingkong nggak tahu kenapa lebih disebut bukit kingkong tapi tempatnya kecil banget pemandangan lihat ya tuh Nah, Bromonya udah kelihatan dari sini, cuman sayangnya kabut mulai turun dan rencananya setelah ini kita akan turun ke bawah, terus kita nyeberang padang pasir dan nanti kita ngecamp di namanya Watu Dukun. 
Idoi masih kuat jalan? Masih dong. Oh, masih dong. So, sekarang udah selesai makan siang dan akan lanjut pergi ke Watu Dukun. Katanya sih sekitar tiga setengah jam dari sini. Uh, walaupun perjalanannya akan jauh lebih mudah karena cuma jalan turun kemudian menyeberangi padang pasir. Uh, Fitri aku tinggal karena dia mengalami cedera di lutut, jadi akan diangkut pakai jeep sama panitia. Dan aku akan lanjutkan perjalanan sama uh, teman-teman yang lain yang baru kenal hari ini ada oh, Pak Ihsan ya. dan Uki. Duklo, duklo, asli malam. Tidak <laughs> macan. Kita akan lanjut jalan sekarang. Ayo. Gua dulu ya. Setelah satu jam yang panjang, akhirnya sampai juga di uh, Padang Pasir Bromo. Uh, tadi waktu ngelihat dari atas sih kayaknya nggak tahu jauh ya. Tapi begitu dijalanin lumayan juga. Jalur turunnya tuh susah berpasir. Dan aku udah terpisah dari teman-temanku. Uh, Fitria udah naik mobil karena harus dievakuasi. Terus Pak Ihsan kemungkinan ada di depan. Sementara Uki ada di belakang jauh jauh banget. Uh, kece kan? Aku udah lama punya cita-cita pengen main ke daerah Bromo, pengen camping gitu dan uh, kemudian aku nemuin kesempatan ini untuk ikut eventnya Vial Raven. Uh, Indonesia Discovery dan ternyata kece banget kece seru dari sini tadi pagi kita start King Kong Hill makan siang sekarang sudah ada di Bromo dan kita akan camping di sini sekitar satu jam lagi pagi akhirnya kami bersama kembali setelah kemarin sempat terpisah setengah hari sempat bercerai sempat bercerai sekarang menuju kembali menuju kembali kuat ya doi hari ini insyaallah insyaallah tadi malam kita camping di apa namanya watu, watu dukun, dukun. Kita lagi istirahat sekarang dalam perjalanan menuju jarak hijau. Jara hijau. Harusnya sih makan siang sampai sana, tapi makan siangnya nggak pernah tepat waktu karena kemarin juga kita makan siang jam berapa ya? Setengah tiga, tiga ya. Setengah tiga. Setengah tiga dan tadi enak tadi sih. Udah pop mie. Oh ya, tadi kita udah sempat makan pop mie. Terus habis oh. itu uh, kita udah nggak di padang pasir lagi, tapi lewat hutan-hutan itu. Gimana doy? Hari ini oke okay kan trekkingnya? Hari ini oke. Okay. Nggak ada keluhan? Belum ada, jangan ada, mudah-mudahan sampai ada. Istirahat dulu Dan sambil lihat pemandangan Pemandangnya kece deh Tuh uh. Eksotis ya Kami berkesimpulan bahwa yang eksotis itu Enaknya dilihat di foto <laughs> <laughs> Aslinya Aslinya capek Capek banget Setelah tadi kita nyeberangin padang pasir Dan nanjak Ke lereng perbukitan yang lumayan sekarang kita cuma nyusurin lereng so sebenarnya kita trekking itu ngelilingin tiga atau empat kabupaten jadi kita start di Pasuruan ya hmm. kemudian lewat Probolinggo lewat sedikit Lumajang kemudian sekarang kita ada di persimpangan 
kalau ke sana ke Malang. Jadi tadi kita makan siang di Malang dan kita akan ngecamp malam ini di Pasuruan. Waktunya makan malam. Kita lagi manasin air di sana. Tuh liatin. Kelihatan. Kelihatan kan apa pakai ini? Dan Fitri udah beres. Itu Uki yang baru nyampe. Oke, ini adalah tawang angin. Tadi di malam kita camping di sini dan sekarang kita mau uh, melakukan trekking terakhir dengan garis finish di pelataran Bromo. Idoi, gimana? Udah pemanasan? Siap? Coba. Dari sini kita bisa ngelihat Gunung Semeru di kejauhan. Oke. Ini dia lokasinya. Oke, siap semua? Idoi, siap? So ini adalah trekking hari terakhir Etapa terakhir, panjangnya kurang lebih uh, 10 km dan nanti akan finish di pelataran Bromo. Kalau melihat altitude profilnya sih, trekking hari ini bakal menyenangkan karena cuma akan nanjak sedikit, habis itu turun, 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 dan turun. Harapannya sih, waktu makan siang sudah bisa sampai di pelataran uh, Bromo. Semoga. Ini pemandangannya dan itu yang sebelah sana Gunung Butak kalau nggak salah. Yang ini sebenarnya adalah Gunung Arjuno tapi nggak tahu kenapa tertutup seperti kabut. Tapi kalau kita melihat sih bukan kabut biasa kayak kabut debu gitu. Bagaimana menurut Idoi? <laughs> Karena Fitria harus dievakuasi lagi, jadi aku sekarang lanjut jalan sendiri. Dan karena jadi evakuasi dengan jeep, jadi aku bisa titip uh, ranselku. Jadi sekarang aku cuma jalan, cuma bawa ini, minum, dan juga satu trekking pole. Uh, perkiranya sih jalurnya sekitar 4 km lagi dari sini. So, aku nikmati aja ya. Jadi gimana Mbak Jessica? Menyenangkan trekkingnya sekali. menyenangkan. Tidak disangka bisa jalan 50 km. Nyesel enggak? Enggak. Pengen ikut lagi enggak? Mau. Oke. Okay. Seru-seru. Kita seru. finish juga sampai di pelataran. Terima kasih Dan akhirnya aku bertemu kembali dengan Gimana? Apanya? Capek Apa -apa Capek, tapi tetap berhasil lah ya Ya nggak apa-apa lah, bonus-bonus dikit 10 kilo dikurangin kalau Fitri Jadi malam ini kita ada di Lantaran Bromo untuk Gala Dinner Tadi kita ada... disuruh pakai atau gaun. Yeah. Tadi kalau saya disuruh pakai gaun, Idoi mau bawa selimut yang di homestay. Karena selimutnya blueberry. Jadi lumayan kan ditaruh di sini jadi sayap. Saya jadi sayap blueberry. 